estamos con María y Enrique Blasco, creadores de Winter, de Autumn. Eh, hace tiempo que no nos vemos, ¿eh, chicos? ¿Qué ha pasado con Winter todo este rato? Que no nos vimos. Hasta ahora, pues eso, hemos estado si siguiendo eso, las ventas, las, eh, las buenas impresiones que ha dado el Winter y estamos bueno, muy contentos, encantados. Y ahora ya lo próximo es el Autumn. Eh, invierno, otoño. Sí, va, sí. Nos acaban de dar la cajita esta. Sí, aún no lo hemos abierto. No, no lo hemos abierto. <risa> no, no, no. Para la gente a la que le moló el winter. De diferencias, puntos en común. Tenemos que decir que el otoño fue el primero que diseñamos. Y luego ya vinieron las otras estaciones. Entonces nos hace especial ilusión porque era, era en realidad nuestro favorito. Porque es el, el más minimalista. Es mm. el que utiliza solo 18 cartas, no utiliza tokens. Y con el que nos planteamos después continuar las estaciones, ¿eh? sí. manteniendo eh, eso, las 18 cartas y la baja complejidad. Creo. El otro día volvimos a jugar y jugando decíamos, ay, ahora nos acordamos de la sensación esta de por qué era bueno este juego, <risa> sí, muy sí. chulo. Efectivamente, lo <risa> que parece claro. una tontería, 18 cartas, pero oye, tiene su... Sí, o sea, es también para dos jugadores y sí. tiene modos eh, de solitario. Sí, hemos incluido... Eh, Dos o tres modos solitarios, que están muy bien, que dan, dan un poco de juego. Y una pregunta que igual no es cosa vuestra, igual es cosa nuestra, yo no me he enterado. ¿Por qué salió primero Winter y después otro? Pues la verdad es que no lo sé. Pues ¿Tú la, lo sabes? Yo creo que dio la casualidad que en ese momento quisimos centrarnos sí, en el Winter. Estamos más nosotros Winter como prototipo y entonces eh, contactó con nosotros David por, por el Winter. Y ya, sí, nos preguntó por el resto de estaciones, pero como todo empezó por el Winter, pues primero se quedó el Winter. Y como estáis hablando del resto de estaciones, primavera, verano, ¿se vienen? Se vendrán. <risa> Se vendrán. Ya veremos, sí, después sí, sí. del otoño. En principio comparten lo de las 18 cartas y, bueno, alguna sorpresa más, quizá. Mm. Sí. En Winter, que al final son juegos abstractos, y en Winter conseguís introducir muy bien el tema, el invierno, con el descongelar, congelar, el lago y demás. Parece muy difícil trasladar un tema a un juego de 18 cartas y volver a hacerlo otra vez, ¿cómo, cómo va esto? Pues eh, en realidad sí, pero era uno de los retos que nos planteamos, ¿no? Con conseguir ese tema, conseguir esa sensación, en, en este caso de otoño, que caen las hojas, que, que vas caminando, haciendo un paseo, construyendo, y, y es lo que de alguna manera nos ayuda después a ajustar las mecánicas. Va, va primero el tema y luego la mecánica. En, bueno, en el caso del otoño no teníamos tema al principio, era solo la mecánica, pero como se iban poniendo unas cartas encima de otras, y era otoño en aquel momento, sí. dijimos, uy, mira, acá en las hojas, un paseo otoñal, sí. y los otros sí que los... empezó por la temática, claro, al tener el otoño dijimos, Buah, sería genial seguir este ejercicio y, y hacer las cuatro estaciones. Pues habrá que ver que nos separan el resto de estaciones, ¿no? Sí, sí. 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 Mucho ya más sorpresas, a 18 cartitas también. Y algunos elementos más. Sí. Genial, chicos, pues muchas gracias. Bueno, quería decir yo ah, pues para di. los que sean coleccionistas y les mole, la portada del winter y del otoño es el mismo pueblecito, el arbolito, pero ambientado en, en las, cada uno en su estación. Entonces molará mucho si tienes el winter, que no lo tengo yo aquí ahora, y el otoño, porque tienen la mismo, el mismo paisaje. Sí. <risa> Está chulísimo, sí, guapísimo. Para coleccionistas. Para coleccionistas. Ah.